வணக்கம் நண்பர்களே எம்எஸ் வேர்டில் விசிட்டிங் கார்டை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த வீடியோவை வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த விசிட்டிங் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாகவும் இருக்குது ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து இது மாடர்னாகவும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பாக்ஸை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்சர்ட்டுக்கு வந்துடுங்க அப்புறம் ஷேப்ஸுக்கு வந்துடுங்க அதுக்கடுத்தது வந்து ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்கிளை ஒன்று போட்டுக்கலாம் இது போல் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விசிட்டிங் கார்டுடைய ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைட் வந்து டூ இன்ச்சஸ் அதே விடுத்து வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் விசிட்டிங் கார்டு சைஸு ஸோ யூஸ்வலி பார்த்திங்கன்னா விசிட்டிங் கார்டெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வேறு சாஃப்ட்வேர்கள் இருக்குது கோரல்ரா மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டுலேயும் கூட பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த அவுட்ரு பாக்ஸை நீங்கள் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் மற்ற ஐட்டம்களெல்லாம் அப்படியே ஃபில் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த கலர் கலராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஒரு டிசைனை எப்படி செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்சர்ட் வந்து ஷேப்ஸுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் வந்து இது இருக்குது இல்லைங்களா இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து இது மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் இதை வந்து ரொட்டேஷனுக்கு போய் ஃப்ளிப் வர்டிகல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து இதை தூக்கி கொண்டு வந்து இந்த கார்னரில் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்தது இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிடுங்க இதை வந்து ஃப்ளிப் வர்டிகல் பண்ணிடுங்க இதுக்கடுத்தது இதை இது கூட அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இருந்தால் போதும் எக்ஸாக்டாக வரணும் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கடுத்தது வந்து இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி வந்து நம்ம இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கடுத்தது இந்த எண்டிங்கில் வந்து இது இதே இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயும் இதே இருக்குது எண்டிங்லேயும் அதே போல் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐதர் நான் இதை வந்து டெலீட் பண்ணிடணும் இல்லை டோட்டலாக எல்லாத்தையும் சிறுசாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி கிளிக் பண்ணி எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது ஃபார்மேட்டுக்கு போயிடுவோம் அப்புறம் இங்கே அலைன் இருக்குது பாருங்கள் அலைன் வந்துட்டு அலைன் பாட்டம் அல்லது டாப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கடுத்தது வந்து குரூப் போயிட்டு ஒரு குரூப் பண்ணிடுங்க ஸோ இது இதுக்கு அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த விடுத்து இருக்குது பார்த்திங்களா சேம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸே கொடுத்துட்றேன் ஸோ எக்ஸாக்ட் இதே சைஸ் வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே இப்போ நான் வந்து ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அலைன் பண்ணிடலாம் அலைன் பாட்டம் அலைன் லெஃப்ட்டுன்னு பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா இதை அப்படியே வந்து டோட்டலாகவே ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இன்னொரு டூப்ளிகேட் வந்துடும் ஃபார்மேட் வந்துடுங்க இதில் ரொட்டேட் வந்துட்டு ஃப்ளிப் வர்டிகல் பண்ணிடுங்க இதை வந்து டாப்பில் வச்சுக்கோங்க இது போல் நீங்கள் ஆரோக்கி கூட யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த சைடு இந்த ரெண்டு சைடு ரெண்டு சைடுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே வந்து ஒரு இன்னொரு டூப்ளிகேட் பண்ணிடுறேன் டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் வந்து குரூப் வந்து அன்குரூப் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து எனக்கு இப்போது மூணு மூணு இருந்தால் போதும் ஸோ இந்த ரெண்டை வந்து டெலீட் பண்ணிடுறேன் இதையும் இதையும் டெலீட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இது மூணு வந்து நான் மறுபடியும் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணி இதை வந்து குரூப் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ணி இதை வந்து நைன்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் பட் இது வந்து ஹைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து நம்ம டூ இன்ச்சு டூ டூ இன்ச்சஸ் ஹைட் கொடுத்துடலாம் ஸோ விடுத்து வந்து நீங்கள் இப்படி குறைச்சிருங்க ஸோ அது ரொட்டேட் ஆனதுனால அது ரிவர்ஸில் காமிக்குது பட் தட்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை வந்து கொண்டு வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இதுக்கடுத்தது டோட்டலாக இதை இன்னொரு காப்பி பண்ணிடுங்க ஃபார்மேட் வந்து ரொட்டேட்டு ஃப்ளிப் ஹாரிசண்டல் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்தது இது கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின
இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா கலர் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்து ஃபார்மேட் வந்து குரூப்புக்கு வந்து அன்குரூப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கடுத்தது வெளியில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா இதை செலக்ட் பண்ணி இந்த கலர்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த கலர் கொடுத்துருக்கேன் தென் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மோர் ஃபில் கலர்ஸுக்கு போனீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னல் கலர்ஸ் இருக்குது ஷேப் ஃபில் மோர் ஃபில் கலர்ஸ் அடிஷ்னல் கலர்ஸு நீங்கள் தேவைப்பட்டீங்கன்னா அங்கே போய் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து குரூப்டாக இருக்கிறதுனால அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஆர்டரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இது வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் டு ஃப்ரண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிங் ப்ரிண்ட் டு ஃப்ரண்ட்டு இப்படி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஃப்ரண்டில் வந்துடும் ஸோ இது போல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கலர் ஃபில் பண்ணிடுங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செஞ்சதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வந்து டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த செலக்ட் டூல் போயிருங்க ஹோமில் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸு டோட்டலாக இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நோ அவுட்லைன் பண்ணிடுங்க ஷேப் அவுட்லைன் வந்து நோ அவுட்லைன் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ அவுட்லைன் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ஒன் போட்டுருவோம் இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ஒன் போட்டுருங்க இது மாதிரி ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஹைட்டு கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வந்து விடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இதை வந்து கொஞ்சம் ஆரோக்கி யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க இதுக்கு அடுத்தது வந்து இதுக்கு ஃபில் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த கலர் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது வந்து இது அவுட்லைன் அவுட்லைன் வந்து நீங்கள் ஒயிட் கலர் கொடுத்துருங்க அவுட்லைன் கலர் இது மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த இது டிசைன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இப்போ டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கியூஆர் கோடு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ கியூஆர் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஆன்லைன் டூலில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கூகுளில் வந்துட்டு கியூஆர் கோட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு லிங்க்ஸ் வருது ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த லிங்க் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம சேனலுடைய லிங்க்கை வந்து காபி பண்ணிவிட்டு நான் இந்த கியூஆர் கோடில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஏதாவது போடணும் அட்ரஸ் போடணும் அப்படின்னாக்க ஃப்ரீ டெக்ஸ்டில் போய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பேஸ்ட் பண்ணதுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த கியூஆர் கோடு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கடுத்தது இங்கே டவுன்லோட் பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டவுன்லோடை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுக்கலாம் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் கொடுக்குறேன் ஸோ எங்கே வேணுமோ அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் அதை ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே இன்சர்ட் வந்துடுங்க இன்சர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பிக்சர்ஸ் வந்துடுங்க அதுக்கு அடுத்தது உங்கள் ஃபைல் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கொடுங்க ஸோ இது வந்து இங்கே வந்திருக்கு பெருசாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் வந்து ரேப் டெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க இதுக்கு அடுத்தது அதை கிளிக் பண்ணால் தான் நீங்கள் இதை வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த சைஸை வந்து குறைச்சிருங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸை வந்து அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சிருங்க அதுக்கடுத்தது வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருங்க நீங்கள் ஆரோக்கியோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரிசைஸாக மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆரோக்கியோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல் மீடியா ஐக்கான்ஸ் இதை வந்து நான் வந்து பிக்சபே டாட் காம்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது ஃபேஸ்புக் ஐக்கான் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபேஸ்புக் ஐக்கான் கிடைக்குது இதே மாதிரி யூடியூப் உங்களுக்கு தேவையான ஐக்கான்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சோஷியல் மீடியா ஐக்கான்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கர்சரை வெளியில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் தென் அதுக்கடுத்தது இன்சர்ட் வந்து 
pictures vandu so namakku theviyana icons vandu nama select panni insert pannalam idukadathu wrap text vandu in front of text pannirenga na appo dhaan neenga vandu adha free ah move panna mudiyum idhu vandu size korachittu ungalku enga theviyo anga neenga vechikalam so idhukku vandu pathina naanu ஜீரோ பாயிண்ட் டூ விடுத்து ஹைட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே இதுக்கும் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறது நல்லது ஏன்னா எல்லாம் ஒரே சைஸ் ஈவன் சைஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறது நல்லது ஸோ இதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு ஐக்கான்ஸையும் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் இன்சர்ட் பிக்சர்ஸ் செய்தியுமே வந்து ரேப் டெக்ஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே விடுத்து வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுக்குறேன் ஹைட்டு தானாகவே அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ஒன்ஸ் இது மூணுத்தையுமே வந்து நீங்கள் இப்படியே ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அலைன் வந்து லெஃப்ட்னு கிளிக் பண்ணிடுங்க மறுபடியும் அலைன் போயிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் வர்டிக்கலி அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸிங் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஐக்கானுக்கும் இன்னொரு ஐக்கானுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் லோகோவை போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா இன்சர்ட் வந்து டெக்ஸ் பாக்ஸ் வந்துட்டு இந்த ட்ரா டெக்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் இந்த ஷேப் ஃபில்லை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் நோ ஃபில் பண்ணிடலாம் அதே நேரத்தில் ஷேப் அவுட்லைனையும் வந்து நோ அவுட்லைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஹோம் வந்து நீங்கள் இந்த கலர் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ரைட் அலைன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த பேராகிராஃப் கூட நம்ம அதாவது இந்த லைன் ஸ்பேசிங் பேராகிராஃப் ஸ்பேசிங் அதையும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இந்த பேராகிராஃபில் இந்த இடத்துல இந்த ஆரோ இருக்குது பாருங்கள் இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பேசிங் இதில் வந்து ஆஃப்டர் வந்து ஜீரோ பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்து லைன் ஸ்பேசிங் வந்து சிங்கிள் பண்ணிவிடுங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லைன் ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது அதனால் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்சர்ட் வந்துடுவோம் இந்த சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் செலக்ட் பண்ணிடுங்க மோர் சிம்பிள் போயிடுங்க நான் வந்து இந்த விங்டிங்ஸ்லேருந்து தான் இந்த சிம்பிளை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் சிம்பிள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்சர்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுடைய லோகோவாக இருந்தால் அது இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் இதே மாதிரி இமேஜ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இது போல் இதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் வந்து தற்சமயத்துக்கு இதையே வந்து காபி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கடுத்தது இதை வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை வந்து மூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த பார்டரை பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் இப்படி மூவ் பண்ணணும் இந்த பார்டரை வந்து கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்புறம் ஆரோ கியோ கூட யூஸ் பண்ணி இப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இன்சர்ட் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போய் ட்ரா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அல்லது நம்ம திரும்ப திரும்ப எல்லா செட்டிங்கும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸிஸ்டிங் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இங்கே ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை அப்படியே கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படியே காப்பி பண்ணி விட்டுடலாம் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படியே காப்பி பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கு அதுக்கடுத்தது உள்ளே கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல்லே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது மட்டுமே அப்படியே செலக்ட் ஆகும் அப்புறம் டிலீட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம மேலே உள்ளதை அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது போல் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ஆரோக்கு யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது 
இப்போ கொஞ்சம் இதனுடைய லைன் ஸ்பேஸிங்கை கூட நான் வந்து சரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து மேட்ச் ஆகும் இது இது சென்டர் சென்டர் மேட்ச் ஆகட்டும் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் நான் வந்து லைன் ஸ்பேஸிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் கொடுப்போம் சரி இப்போ அடுத்தது இங்கே ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ இது வந்து இன்சர்ட் போயிட்டு ஷேப் போய் இந்த லைன் எடுத்துக்கோங்க இப்படியே ஷிஃப்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த லைனை வந்து இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது இது ஆரோக்கு யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஷேப் அவுட் லைன் வந்துடுங்க இங்கே வந்து சேம் எல்லோ கலர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான கலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஃபைனலி இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த இடத்துல போட்டுற வேண்டியது ஸோ நான் ஒன்ஸ் அகைன் நான் வந்து இதே வந்து காப்பி பண்ண போகிறேன் இதே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடியதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம டைப் பண்ணிக்க வேண்டியது ஸோ நம்ம மேலே இருக்கக்கூடியது இங்கே காப்பி பண்ணி அப்படியே கீழே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு அடுத்தது இதனுடைய பொசிஷன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ இது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் எல்லாம் லெஃப்ட் அலைன் ஆகுதா சார் ரைட் அலைன் ஆகுதா லெஃப்ட் அலைன் ஆகுதா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன்று பின்னே ஒன்று முன்னே இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா வந்து பார்க்க நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ஒரே அலைன்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க என்ன நண்பர்களே இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் நம்ம வீடியோவை வந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்தது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மறுபடியும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் இதே போல் ஒரு நல்ல டாப்பிக்குடன் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்